Kekalkan Al-Quran sebagai imam kita Semoga kembali di dalam petunjuknya Kalamullah hidayah bagi kita Diberikan Jibril kepada Kekalkan Al-Quran sebagai imam kita Semoga kembali di dalam petunjuknya والسلام على ابراہیم اور ابراہیم علیہ السلام پر سلامتی بن جا مفسرین نے یہاں نوڈ لکھا ہے کہ یہ جو کہا گیا نا کہ سلامتی بن جا اس سے مراد یہ تھی کہ اگر صرف یہ کہا جاتا آگ تھنڈی ہو جا تو شاید وہ اتنی تھنڈی ہو جاتی کہ ابراہیم علیہ السلام وہاں سردی کی وجہ سے بھی ان کو نقصان پہنچ سکتا تھا اس تھنڈک کی وجہ سے پہنچ سکتا اللہ نے کہا سلامتی بن جا سلامتی یہ کیفیت دی گئی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اور یہ کیوں ہوا ہے اس کو سمجھ لیں ایک شخص بیٹھ کر اس داخلے کو پڑھے گا نا تاریخ کی کتابوں کو سمجھے گا ابراہیم علیہ السلام نکل سکتے تھے جا سکتے تھے ہجرت کا حکم پہلے آ سکتا تھا کہیں چھپ جاتے کہیں ادھر ادھر اصحاب کاف کا واقعہ بھی تو پڑھا نا غار میں چلے گئے تھے ابراہیم علیہ السلام بھی چلے گئے تھے لیکن یہاں کیفیت اور ہے جسے علام اقبال رحمت اللہ علیہ نے کہا ہے نا کیا کیفیت ہے بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق عقل ہے مہو تماشائے لبے بام ابھی عقل ابھی اپنی انگلیاں موں میں لے کر اپنے دانتوں میں لے کر وہ سوچ رہی ہے کہ یہ کیا کر دیا ابراہیم نے یہ کیا کر دیا خود آگ میں گودنے کو پسند کر لیا خود اس راستے پہ چل پڑے بچ سکتے تھے چھپ سکتے تھے جا سکتے تھے ہجرت کر سکتے یہ کیا کیا یہ عقل کا فیصلہ نہیں ہے یہ عشق کا فیصلہ ہے یہ اللہ کے ساتھ اس وابستگی کا فیصلہ ہے یہ اللہ پر توقل ہے یہ اللہ پر یقین ہے یہ اللہ پر بھروسہ ہے اور وہ یہ علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں آج بھی ہو جو براہین کا ایمان پیدا تم ایمان ویسا پیدا کر لو آج بھی آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا آج بھی آگ تھنڈی ہو جائے گی اللہ نے فیصلہ کیا ہے جو میرے راستے پر چلے گا میرے لئے قربانیاں دے گا میرے دین کی جد و جہد سے ہٹے گا نہیں سست نہیں ہوگا واپس نہیں مڑے گا یوٹن نہیں لے گا میرے راستے پر استقامت کے ساتھ چلتا رہے گا اس پر جب دنیا میں مشکل آئے گی میں اپنے قوانین توڑ کر اس کی مدد کرنے آؤں گا آگ کا جلنا قانون کس نے بنایا ہے اللہ نے لیکن یہاں اللہ نے کہا میرے بندے کی بات آئی میں نے اپنے بندے کے لیے اس قانون کو توڑا اور اس آگ کو تھنڈا کیا کیا کیفیت ایمان ہونا چاہیے وہ توکل وہ بھروسہ اللہ کی ذات پہ ہونا چاہیے وَعَرَادُ بِهِ قَيْدَا اور بز پرستوں نے ابراہیم علیہ السلام کے خلاف ایک سازش کرنا چاہیے فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ ہم نے ان کو انتہائی خسارے میں جانے والا کر دیا وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوتَا اور ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو بھی بچایا اور لوت علیہ السلام کو بھی إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ ایک ایسی سرزمین کی طرف جس میں ہم نے تمام جہان والوں کے لیے برکت رکھی تھی اور یہ سرزمین سرزمین فلسطین ہے وَوَحَبْنَا لَهُ إِسْحَاقِ اور ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق عطا فرمایا علیہ السلام وَيَعْقُوبَ نَافِلَ اور یعقوب علیہ السلام اضافی طور پر عطا فرمایا یعنی یعقوب علیہ السلام پوتا اور اسحاق علیہ السلام بیٹا وَكُلَّنْ جَعَلْنَا صَالِحِينَ اور ہم نے سب کو نیک بنا دیا وَجَعَلْنَاهُمْ عَعِمَّتَيْ يَحْدُونَ بِأَمْرِنَا اور ہم نے انہیں پیشوا بنایا رہنما بنایا کہ وہ ہمارے حکم سے رہنمائی کرتے تھے وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ اور ہم نے ان کی طرف نیکیوں کے کام وحی کیے وَإِقَامَ الصَّلَاتِ اور ہم نماز کا قائم کرنا وَإِتَاءَ الزَّ اور لوت علیہ السلام جنہیں ہم نے حکمت اور علم عطا فرمایا تھا وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْقَرِيَةِ الَّتِي كَانَتْ تَعْمَلُ الْخَبَائِثِ اور ہم نے انہیں اس بستی سے بچا لیا تھا جو خبیث کام کرتے تھے گندے کام کرتے تھے ہم جنس پرستی میں ملوث تھے اِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَا سَوْعٍ فَاسِقِينَ بے شک وہ برائی کرنے والے نافرمان لوگ تھے وَأَدْخَلْنَاهُ فِي رَحْمَتِنَا اور ہم نے لوت علیہ السلام کو اپنی رحمت میں داخل کیا اِنَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ بے شک وہ نیک لوگوں میں سے تھے وَنُوحًا اِذْ نَادَ مِن قَبْلْ اور نوح علیہ السلام جب انہوں نے اس سے پہلے پکارا فَاسْتَجَبْنَا لَهُ تو ہم نے ان فَنَجَّيْنَاهُ وَأَحْلَهُ مِنَ الْقَرْبِ الْعَظِيمِ اور ہم نے انہیں اور ان کے گھر والوں کے بڑی مصیبت سے بچا لیا
و نصر نہ ہوں لذین کا زبوبی آیات ان ہم نے مدد کی ان کے ایسے لوگوں کے مقابلے میں جن نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا تھا ان نام قانو قوم سوئن بے شک وہ برائی والے لوگ تھے و اغر اقنا ہوں اجمعین اور ہم نے ان سب کو غرق کر دیا تھا و داود و سلیمان ازیہ کمان فلحرس اور داود اور سلیمان علیہ السلام جب وہ دونوں ایک کھیتی کے بارے میں فیصلہ کر رہے تھے اچھا اصل میں اس میں اب حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام پر اللہ کی جو عنایات ہیں ان کا تذکرہ ہے ہوا یہ کہ ان کے پاس ایک کیس آ گیا کیس یہ تھا کہ ایک فریق تھا جس کی بکریاں تھیں اور دوسرا فریق تھا جس کی فصل تھی اب وہ بکریاں جو ہیں وہ دوسرے فریق کی فصل میں داخل ہوئیں اور انہیں ساری فصل تباہ کر دی خراب کر دی ٹھیک اب اس فیصلے کے حوالے سے جو ہے نا وہ یہاں پر تذکرہ رہا ہے حضرت علیہ السلام کا فیصلہ یہ تھا کہ جو پہلا فریق ہے وہ دوسرے فریق کے اس نقصان کا اضالہ کرے گا اور اپنی بکریاں اس کے حوالے کر دے گا جن بکریوں نے فصل تباہ کی تو فصل والے شخص کو بکریاں مل جائیں گی حضرت سلمان علیہ السلام کی رائے یہ تھی کہ اس فیصلے سے پہلا فریق جو ہے نا وہ مشکل میں پڑے گا لہذا یہ فیصلہ ہوا کہ فی الحال جو بکریاں ہیں وہ متاثرہ فریق کو دے دیں اور وہ ان کے دودھ سے فائدہ اور آمدنی حاصل کریں یعنی بکریوں والا اپنی بکریاں کسان کو دے دے گا اور کسان ان کے دودھ سے فائدہ حاصل کر لے گا اور اتنی دیر وہ جو بکریوں والا تھا وہ فصل اگائے گا جب اتنی فصل بڑی ہو جائے جتنی بکریوں نے کھائی تھی تو اب وہ زمین واپس دے دے پہلے دوسرے فریق کسان کو اور اپنی بکریاں اس سے واپس لے لے اس اس فیصلے کا جانا وہ یہاں پر تذکر آ رہا ہے وہ داود اور سلیمان ہے اس یہ کمانی فی الحرس اور داود اور سلیمان علیہ السلام جب وہ دونوں ایک کھیتی کے بارے میں فیصلہ کر رہے تھے اس نفش اطفی ہی غنم القوم جب رات کو اس میں سے ایک قوم کی بکریاں چر گئی تھیں وہ کن علیہ حکم ہم شاہدین اور ہم ان کے فیصلے کے گواہ تھے وہ فہم نہ سلیمان ہم نے وہ عدل کا فیصلہ سلمان علیہ السلام کو سجا دیا تھا وہ کلن آتینہ حکم و علم اور ہر ایک کو ہم نے یعنی دونوں کو حکمت اور علم عطا کیا تھا وہ سخر نہ مارا داود الجبال اور ہم نے داود علیہ السلام کے ساتھ پہاڑوں کو مسخر کر دیا تھا یہ سبح نہ وہ تسبیح کرتے تھے وہ طیر اور پرندے بھی ان کے تابع کر دی تھے وہ کنہ فائلین اور ہم ہی تھے جو یہ سب کرنے والے تھے یعنی روایات میں آتا ہے کہ تاریخی کے جب ابراہیم داؤد علیہ السلام جو ہے وہ اللہ کی حمد کیا کرتے تھے تسبیح کیا کرتے تھے تو فرشت وہ جو پہاڑ ہیں وہ ان کے ساتھ جمع کرتے تھے وہ علم نہ حسن آتا لبو سلکم اور ہم نے داؤد علیہ السلام کو لباس بنانا سکھایا تمہارے لیے یہ کون سا لباس تھا خاص زرہیں بنانا لوہے کو کیسے مولڈ کرنا ہے پھر اس کی کڑیاں کیسے جوڑنی اور پھر اس سے زرہ کیسے بنانی ہے علم اللہ نے حضرت داود علیہ السلام کو عطا کیا تھا لیتو حسین اکم ممباس کم تاکہ وہ تمہیں تمہاری لڑائی کے دوران محفوظ رکھے تو حل ان تم شاکرون تو کیا تم شکر کرنے والے ہو ولی سلیمان الریح آصفہ اور ہم نے ایک تیز ہوا کو سلیمان علیہ السلام کے تابع کر دیا تھا تجریب امری ہی الارد اللتی بارک نفیحہ اور وہ چلتی تھی ان کے حکم سے اس فلسطین کی سرزمین میں جہاں ہم نے برکت رکھی تھی وہ کنہ بکل شعین عالمین اور ہم ہر چیز کو جاننے والے ہیں اور من الشیاطین من یغوثون لہو اور ہم نے کئی شیاطین جو غوطہ لگاتے ہیں سمندروں میں وہ تابع کر دیئے تھے ان کے لئے وہ یعملون عمل اندون ذالک اور وہ کچھ اور کام بھی کیا کرتے تھے وہ کنہ لہم حافظین اور ہم ہی ان کی نگرانی کرنے والے ہیں بڑے بڑے جنات تھے یہاں شیعاتین سے مراد جنہ جو اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع کر دیئے تھے یہ یعنی سمندر میں غوطہ لگاتے تھے تو وہاں سے بڑے بڑے قیمتی موتی نکال کے لے آتے تھے پھر ایسے بڑے بڑے برطن بناتے تھے جس میں سے سلیمان علیہ السلام کے پورا لشکر پانی پی جاتا تھا اور بڑی دیگیں جو ہے نا وہ تیار کرتے تھے جس میں سارے لشکر کا کھانا تیار ہو جاتا تھا و ایوبہ اور ایوب علیہ السلام از نادا ربہو جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا انی مسانی ور بے شک مجھے تکلیف پہنچی ہے و انتا ارحم الراہمین اور بے شک کہ اللہ تو رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم فرمانے والا ہے یعنی یا مراد یہ کہ اصل میں ایوب علیہ السلام کو ایک مشکل اور ایک بیماری آگئی تھی جس پر انہوں نے اللہ سے دعا کی فستجبنا لہو تو ہم نے ان کے پکار کا جواب دیا فکشفنا ما بہی منظرن پھر ہم نے جو بھی ان کی تکلیف تھی اسے دور کر دیا وآتینا ہو اہلہو اور ہم نے انہوں ان کے گھر والے دیئے ومثلہم معاہم اور ان کے برابر ان کے ساتھ اور بھی نہیں دگنا اولاد ان کو اللہ نے عطا فرما دی رحمت ہم میں نہیں دینا رحمت ہے وَذِكْرَ لِلْعَابِدِينَ اور یہ نصیحت ہے بندگی کرنے والوں کے لئے وَإِسْمَعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَلْكِفْلِ اور اسماعیل اور ادریس اور ذُلْكِفْلِ عَلَيْهِمُ السَّلَامِ كُلُّمْ مِنَ الصَّابِرِينَ سب صبر کرنے والوں میں سے تھے یہ ذُلْكِفْلِ کون ہے ان کے بارے میں تاریخ میں میں کوئی خاص تفصیلات نہیں ملتی 
و ادخ اللہ ان فی رحمت ان اور ہم نے ان سب کو اپنی رحمت میں داخل کیا ان نہم من الصالحین بے شک وہ سب نیک لوگوں میں سے تھے و ذنونی اذہب مغادبہ اور مچھلی والے جب وہ ناراض ہو کر چل دیئے مچھلی والے کون تھے حجیون صلی اللہ علیہ وسلم فَظَنَّا أَلَّا نَقْدِرْ عَلَيْهِ پھر انہوں نے خیال کیا کہ ہم ان کی گرفت نہیں کریں گے اب اصل معاملہ یہ تھا کہ یونس علیہ السلام اپنی قوم کو دعوت دیتے چلے جا رہے تھے اور بارال وہ اس دعوت کو قبول کرنے سے انکاری تھے مسلسل انکار کرتے تھے ایک وقت ایسا آیا کہ حضرت یونس علیہ السلام نے ان سے ناراض ہو گئے اور اب کہا کہ اللہ کا عذاب ہی تم پر آئے گا میں اب تو ان سے مایوس ہو گیا ہوں اور اب میں یہاں سے ہجرت کر کے جا رہا ہوں اصل مسئلہ یہ تھا کہ انبیاء علیہ السلام کو ہجرت کا حکم ڈیریکٹلی اللہ کی جانب سے آتا ہے حضرت یونس علیہ السلام نے اس ہجرت کے حکم کے آنے کا انتظار نہیں کیا بلکہ خود سے فیصلہ فرمایا اور وہاں سے روانہ ہو گیا تو پھر یہ ہوا کہ جب وہ راستے میں تھے تو سمندر کا سفر تھا تو اللہ نے ایک مچھلی کو حکم دیا کہ وہ آپ علیہ السلام کو نگل جائے تو جب وہ مچھلی نگل گئی تو مچھلی کے پیٹ میں پھر انہوں نے اللہ کو پکارا اور کیا خوبصورت پکارا فَنَادَا فِي الظُّلُمَاتِ انہوں نے اندھیروں میں پکارا اپنے رب کو اللہ الہ الا انتا اے اللہ تیرے سوا کوئی الہ نہیں ہے سبحانک تو پاک ہے انی کنت من الظالمین بے شک میں ہی ظالموں میں سے ہوں میں مجھ سے غلطی سرزد ہوئی مجھ سے خطا ہوئی وہی جو ہم قصہ آدم و ابلیس میں معاملہ پڑھ رہے تھے کہ اگر انسان سے غلطی سرزد ہو بھی جائے تو اسے چاہیے فوراں اللہ سے معافی مانگنے والا بن جائے شیطان کی طرح زد پہ نہ اڑ جائے دلیلیں دینے نہ بیٹھ جائے اللہ کے سامنے کہ میں اپنے اپنے اس غلط عمل کو جسٹیفائی کرنے والا نہ بن جائے فوراں معافی مانگے فوراں اللہ سے توبہ کر لے فَاسْتَجَبْنَا لَهُ تو ہم نے اس جواب دیا ان کی پکار کا وَنَجَّئِنَاهُ مِنَ الْغَمِ اور ہم نے انہیں غم سے نجات عطا فرمائی وَكَذَالِكَ نُنجِ الْمُؤْمِنِينَ اور ہم نے پیغام دیا ایمان والوں کو کہ اگر تم میں ایمان ہے تو ہم ایسے ہی ایمان والوں کو نجات دیا کرتے ہیں وَزَكَرِيَّا اور زکریہ علیہ السلام اذنا دا ربہو جب انہیں اپنے رب کو پکارا ربی لا تذرنی فردہ اے میرے رب مجھے اکیلا نہ چھوڑ یہ ہم آکے پڑھے آئیں سورہ مریم میں بھی کہ وہ لیکن یہ انداز جو ہے نا یہاں دعا کا جو اللہ نے زکریہ علیہ السلام کو جو ڈائلوگ یہاں ذکر کیا کیا خوبصورت اللہ کو پکارنے کا انداز ربی لا تذرنی فردہ میرے رب مجھے اکیلا نہ چھوڑ میں بوڑا ہوں میرا بارش کوئی نہیں ہے اور میں تیرے کام میں اپنی زندگی کھپا رہا ہوں اور میں چاہتا ہوں میرے بعد آنے والے بھی اس دعوت کو آگے لے کر جانے والے بن جائیں وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِسِينَ اور تُو بہترین وارس ہے تجھے معلوم ہے کہ اس مشن کو آگے کیسے لے کر بڑھنا ہے فَاسْتَجَبْنَا لَهُ ہم نے ان کی پکار کا جواب دیا وَوَحَبْنَا لَهُ يَحْيَا اور ہم نے ان کو يَحْيَا علیہ السلام عطا کیے وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَا اور ہم نے ان کی زوجہ کو تندرست کر دیا اِنَّهُمْ كَانُ يَسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ بے شک وہ سب نیکیوں میں جلدی کیا کرتے تھے ڈیلے نہیں کرتے تھے نیکیوں ایسے ہم کرتے ہیں نا کہ کوئی بات نہیں بھی بڑی زندگی پڑی ہے بڑے ہو کر نیکیاں کر لیں گے ابھی ذرا تھوڑا سا اس جوانی کو انجوائے تو کر لیں ابھی ذرا اپنا کیریئر تو سیٹ کر لیں ابھی چار پیسے جمع تو کر لیں پھر صدقہ قد کر دیں گے جب بہت سارے ہو جائیں گے نہیں وہ نیکیوں کو ڈیلے نہیں کرتے تھے وہ جلدی جلدی نیکیاں پرفارم کیا کرتے تھے وَيَلُونَنَا رَغَبًا وَرَحَبًا اور وہ ہمیں امید اور خوف سے پکارتے تھے وَقَانُ لَنَا خَاشَئِن اور وہ ہمارے سامنے آجزی اختیار کرنے والے تھے اللہ ہمیں بھی ایسا بنا دے وَالَّتِي اَحْسَنَتْ فَرْجَحَا اور وہ خاتون جس نے اپنی عزت کی اپنی عصمت کی حفاظت کی اللہ نے نام نہیں لیا نام نہیں لیا یعنی پوری صورت ہے نا اس عورت کے نام پہ پوری صورت ہے اور اس پوری صورت میں اللہ نے نام لے کر واقعے کا ذکر فرمایا لیکن یہاں بات کس شہر کی آ رہی تھی عصمت کی عزت کی پاکیزگی کی پردے کی تقدس کی چھپانے کی واضح نہ کرنے کی سامنے نہ لانے کی اس لئے اللہ نے نام نہیں لیا کہا وہ عورت جس نے اپنی عزت کی حفاظت کی جو اپنے آپ کو چھپایا کرتی تھی جو اپنے آپ کو کلوز کیا کرتی تھی جو اپنے پردے کا تقدس کا احتمام کرتی تھی اتنا احتمام کرتی تھی کہ اللہ نے جب اس کی عزت کی بات کیا تو اللہ نے اس کا نام بھی لینا گوارا نہیں کیا اس کا نام بھی کیوں دوسروں کے سامنے فَنَفَخْنَا فِيهَا مِنْ رُوحِنَا ہم نے اس میں اپنی روح میں سے پھونکا 
وجعلناها وابنها آية للعالمين اور ہم نے اسے اور اس کے بیٹے کو تمام جہان والوں کے لئے نشانی بنا دیا ان هذه امتكم امتا واحدا بے شک کہ تمہاری امت جو ایک ہی امت ہے وانا ربکم فعبدون اور میں تمہارا رب ہوں تو میری بندگی کرو وتقطعوا امرهم بينهم انہوں نے اپنے دین کو اپنے اس معاملے کو ٹکڑے ٹکڑے کر لیا کچھ حصہ جس جو پسند آتا تھا جو آسان تھا اسے لے لیا اور باقیوں کی نافرمانی شروع کر دی کل علینا راجعون وہ سب ہماری ہی طرف لوٹ کر آنے والے ہیں فمن یعمل من الصالحات پھر جو کوئی اچھا عمل کرتا ہے وہو مومن اور وہ ہے ایمان والا فلا کفران لسائیہی تو اس کی کوشش کی ناقدری نہیں ہوگی وَإِنَّا لَهُ قَاتِبُونَ اور بے شک ہم اسے لکھنے والے ہیں وَحَرَامٌ عَلَىٰ قَرِيَةٍ أَحْلَقْنَاهَا اور ناممکن ہے کسی بستی کے لیے جسے ہم نے برباد کر دیا اَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ بے شک وہ اب دوبارہ پلٹ کر واپس اس دنیا میں نہیں آئیں گے حَتَّى اِذَا فُتِحَتْ يَعْجُوجُ وَمَعْجُوجُ یہاں تک کہ جب جاجوج اور ماجوج کھول دیے جائیں گے ہم سورة القعف میں ان کی کچھ تفصیل پڑھ چکے ہیں یہ یاجوج اور ماجوج کھول دیے جائیں گے اور یہ زمین کے بلند حصوں سے نیچے والے حصوں کی طرف یہ آئیں گے اور نکل کے دنیا پر ٹوٹ جائیں گے ہر شہر چٹ کر جائیں گے اور کل ان کے کچھ عرصے بعد قیامت برپا ہو جائے گی وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَتَبِ يَنْسِلُونَ اور وہ ہر بلندی سے تیزی سے اترتے آئیں گے وَقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقْ اور قریب آگیا ہے سچا وعدہ یعنی یاجوج ماجوج کے فوراں بعد اللہ کے کونسا وعدہ پورا ہونے کا وقت ہے قیامت اور وہ بہت قریب آ چکی فَإِذَا هِيَا شَاخِصَةٌ عَبْصَارُ الَّذِينَ قَفَرُوا تو یقیناً جن لوگوں نے کفر کیا ان کی آنکھیں پتھرا جائیں گی ساری زندگی قیامت کا انکار کرتے رہے یک دم اب قیامت کو اپنے سامنے دیکھا ہے ایک شوق کی کیفیت ہے شوق پلکے میں نہیں جھپک رہے یا ویلنا کہیں گے اف ہماری بربادی قَدْ كُنَّا فِي غَفْلَةٍ مِّنْ حَازَ ہم تو اس قیامت سے غفلت میں پڑے ہوئے تھے بَلْ كُنَّا ظَالِمِينَ بلکہ ہم ہی ظالم تھے اِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ اے مشرکو بے شک تم اور جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کے سوا حَصَابُ جَهَنَّم وہ جہنم کا ایندھن ہے انتم لہا واردون اور تم اس میں داخل ہونے والے ہو لَوْ كَانَ جن کو تم معبود بنا رہے ہو اگر یہ واقعی معبود ہوتے تو تمہیں جہنم میں داخل ہونے سے روک لیتے وَكُلُّن فِيهَا خَالِدُونَ وہ سب اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ اس میں ان کے لئے چیخنا چلانا ہے درد سے تکلیف سے اللہ کے عذاب سے چیخیں گے وَهُمْ فِيهَا لَا يَسْمَعُونَ اور وہ اس میں کچھ نہیں سنیں گے اللہ ہم اس عذاب سے محفوظ رکھیں اِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّ الْحُسْنَا بے شک وہ لوگ جن کے لئے ہماری طرف سے بھلائی تیہ ہو چکی اُلَائِكَ عَنَحَا مُبَعَدُونَ وہ جہنم سے دور رکھے جائیں گے لَا يَسْمَعُونَ حَسِيسَهَا وہ اس کی آہد بھی نہیں سنیں گے وَهُمْ فِي مَشْتَحَتْ أَنفُسُهُمْ خَالِدُونَ اور وہ ایسی چیزوں میں رہیں گے جن کے ہمیشہ سے ان کے دل خواہش کیا کرتے تھے اللہ کے دین کے راستے میں چل رہے تھے بہت ساری خواہشات ہوں گی بہت ساری امیدیں ہوں گی بہت ساری چیزیں پسند ہوں گی لیکن اللہ کے دین کے راستے میں چلتے میں قربانیاں دینا پڑی سب کچھ حاصل نہیں کر بائیں اگر حرام کھاتے تو حاصل کر لیتے اگر اللہ کی نافرمانی کرتے تو حاصل کر لیتے اگر اپنی توانائیاں دین کے راستے کی بجائے دنیا کے راستے میں لگاتے تو شاید حاصل کر لیتے لیکن اللہ فرمانے نہیں اگر تمہیں اللہ کے دین کے لئے کسی شہ کی قربانی دینی پڑی کسی شہ کو چھوڑنا پڑا تو ہم جنت میں وہ ساری چیزیں جن کے تمہارے دل کرتے ہیں جو تمہارا جی چاہتا ہے ہم تمہیں وہ عطا فرمائیں گے لا يحزنهم الفضاء الاکبر فضاء الاکبر اور انہیں وہ سب سے بڑی گبراہت غمگین نہیں کرے گی وَتَتَلَقَّاهُمُ الْمَلَائِقَ اور فرشتے ان کا استقبال کریں گے ریڈ کارپیڈ استقبال ہوا بربور انداز ہازا یومکم اللذی کنتم توعدون فرشتے کہیں گے یہ وہ دن تھا جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا جس دن کا تم انتظار کرتے رہے جس کی نعمتوں کے انتظار میں تم زندگی کھپاتے رہے آج وہ دن آن پہنچا ہے اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما دے یوم نطو السماء 
فقط یہ سجی للقطب اور اس روز ہم آسمان کو لپیٹ لیں گے جیسے وہ تمہار میں لکھے ہوئے کاغذات کی طرح جیسے بڑی بڑی کتابیں ہیں اور بکری بھی ہیں ان کو لپیٹنا مگر ایک ہی دفعہ سب کو لپیٹ دیا ایسے ہم ان کو اس کو ساری آسمان کو لپیٹیں گے کما بدانا اول خلق جس طرح ہم نے تخلیق کی ابتدا کی تھی پہلی بار نعید ہو ہم اسے دوبارہ پیدا کریں گے وعدن علینا یہ وعدہ ہمارے ذمے ہے انا کنا فاعلین بے شک ہم ایسا کرنے والے ہیں ولاقت کتبنا فی فی الزبور من بعد ذکر اور یقینا ہم نے زبور میں نصیحت کے بعد لکھ دیا تھا ان الارض یرثها عباد الصالحون کہ بے شک زمین میں میرے نیک بندے وارث ہوں گے کہاں لکھا تھا زبور میں کیا مطلب ہے اس آیت کا دلائی سے غور سے سمجھ لیں یہاں وارث سے مراد یہ ہے اس زمین پر اللہ کے حکم کو نافذ کرنے کا جو اختیار ہوگا مسند اقتدار پر بیٹھنے والے وہ لوگ اللہ کے نیک لوگ ہوں گے وہ خود کو حکمران نہیں سمجھیں گے وہ اللہ کو حاکم اعلیٰ سمجھیں گے وہ اللہ کے دیو قانون کے مطابق فیصلے کریں گے وہ اس زمین میں اللہ کی نیابت قائم کریں گے اور یہ بات بتا کے زبور سے لے کر قرآن تک اللہ نے ہم سب کو یہ ہدایت دے دی کہ جب تم یہ جاننا چاہو کہ مسند اقتدار پر بیٹھنے کے لائق کون ہے تو یہ وہ لوگ نہیں ہوں گے جن کو سورہ اخلاص بھی پوری نہیں آتی یہ وہ لوگ ہوں گے جو ہمارے صالح بندوں میں سے ہوں گے یہ وہ لوگ ہوں گے جو ہماری نیابت کرنے والے ہوں گے یہ وہ لوگ ہوں گے جو ہمارے قانون کو دنیا میں نافذ کرنے والے ہوں گے ایسے لوگوں کو مسند اقتدار پر بٹھانا انا فی حاضہ لبلا غل قوم عابدین بے شک اس میں ایک پیغام ہے عبادت گزار بندوں کے لیے کیا پیغام ہے وہ صرف کسی کونے میں نہ بیٹھے رہیں وہ صرف تسبیح کے دانے نہ پھیرتے رہیں بلکہ ہمارے عبادت گزار بندوں کا کام ہے کہ اقتدار کی رہداریوں تک پہنچیں اور پھر اللہ کی حاکمیت اعلیٰ کو ثابت کریں یہ پیغام ان کے لیے یہ نہ ہو کہ ساری زندگی کسی کونے میں بیٹھ گئے اور اپنی تسبیح گھماتے رہے اور پھر یہ کہا کہ ہم جنت میں چلے جائیں گے تو معاملہ تھل ہو جائیں گے اللہ فرمانے میرے نیک بندوں کے لیے پیغام ہے ہمارے دین کو قائم کرنے کے لیے نافذ کرنے کے لیے جو تجھے کرے وما ارسلنا کا اللہ رحمت للعالمین اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر اس آیت کی تفاصیل بہت ساری آپ نے پڑھی اور سنی ہوں گی بہت معروف آئے تھے آپ سب کو یاد ہے الحمد للہ لیکن میں صرف یہ نوٹ کرانا چاہ رہا ہوں کہ اس کے طرف پس منظر دیکھیں تو اس آیت کا مطلب ہی کچھ اور ملے گا آپ کو شاید یہ مطلب آپ نے پہلے نہ سنا پس منظر کیا ہے پس منظر اللہ فرمارے ہم نے حکم دیا تھا کہ یہ اقتدار کس کے لیے اللہ کے نیک بندوں اور اللہ کے نیک بندوں کو چاہیے کہ صرف تسبیح کے دانے نہ پھیرے بلکہ اللہ کے دین کو نافذ کرے قائم کرے اور فرمایا اس سینس میں ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے کیسے اس کی دو جہاد ہیں سمجھ لیں پہلی جہت یہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں لہذا یہ دین کیسے قائم اور نافذ کرنا ہے یہ کون بتائے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بہترین طریقہ اس دین کو قائم کرنے کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت متحرہ تو رحمت ہو گئی تم پر اللہ نے, اللہ نے تمہیں نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے راستے تمہیں بتا دیا کہ تم نے یہ کیسے دین قائم کر اور دوسری جہد اس کی یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دین قائم کر کے تمہیں دکھایا اور تمہیں یہ بتا دیا کہ اللہ کی شریعت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں تمہارے لیے رحمت رکھی گئی ہے تمہارے لیے فائدہ رکھا گیا ہے تمہارے لیے اللہ نے اس میں وہ دنیا کی اور آخرت کی برکات رکھ دی اگر اللہ کا دین اور اللہ کا قانون نافذ ہو جائے گا تو قل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے ان نما یو ہا بے شک یہی میری طرف وہی کیا گیا ہے ان نما الہ حکم واحد بے شک تمہارا معبود صرف ایک ہے فحل ان تم مسلم ہو تو کیا تم فرما برداری کرنے والے ہو فائن سول پھر اگر وہ رخ پھیر لیں فکل تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے آزم چکم علا سوائن میں نے تمہیں پوری طرح خبردار کر دیا ہے وائن ادری اور میں نہیں جانتا اقریب امباعید آیا کے قریب ہے یا دور ہے ما تو ادون جس عذاب کا تم سے وعدہ کیا کہ مجھے نہیں پتا وہ عذاب کب آئے گا 
اس کا وقت میرے علم میں نہیں ہے وہ قیامت اگر آئے گی تو اس کا وقت کیا ہے اللہ کے علم میں ہے وہ کتنی قریب اور کتنی دور ہے اس کا ایگزیکٹ وقت نہیں ہاں قریب ہے بس ان نہ عالم الجہر من القول بے شک وہ اللہ جانتا ہے جو کسی بات میں سے ظاہر کیا گیا وہ یہ عالم ما تک تمون اور وہ جانتا ہے جو کچھ کے تم چھپاتے ہو وہ ان ادری اور میں نہیں جانتا اللہ فتنۃ القم شاید وہ مہلت تمہارے لیے آزمائش ہو وہ متا الحین اور ایک وقت تک کا فائدہ اٹھانا ہو قال رب کم بالحق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پکارا اے میرے رب حق کے ساتھ فیصلہ فرما دیں و رب الرحمن المستعان اور اے کافرو ہمارا رب بڑا مہربان ہے اس سے مدد طلب کی جاتی ہے علامہ تصفون ہم اللہ ہی سے مدد طلب کر رہے ہیں جو کچھ تم بیان کر رہے ہو جو کچھ تم ہم پہ ظلم کر رہے ہو جو کچھ تم تنقید کر رہے ہو ہم اللہ ہی کے سامنے اپنی التجا رکھتے ہیں اور ہم اللہ ہی سے دعا مانگتے ہیں کہ وہ تمہیں اس کا بہترین جواب عطا فرما دے الحمد للہ صلی اللہ علیہ وسلم ختم ہوتی ہے کل کن القرآن سل بگئی امام کی تا سمو گا کم بالی دی ڈالم پر تم جو یا کلام اللہ دیا بگی کی تا دی بری کن جبریل کے پڑا کل کن القرآن سل بگئی امام کی تا سمو گا کم بالی دی ڈالم پر تم جو یا کلام اللہ دیا بگی کی تا